Hi children, welcome to science class. Okay, now we'll study about indicators. When we dip blue litmus in acids, the blue litmus change into red. It indicates that liquid is acid. So here, the blue litmus paper is a indicates that the solution is acid. So it indicates something about us. Okay, about the chemical nature of that liquid. इतु बोले alkali turns a red litmus into blue here also this a red litmus indicate that the solution we have taken is alkali so in both cases the litmus paper act as a liquid which help us this litmus papers help us to know the chemical nature of the liquids so it indicates the chemical chemical nature of substances okay now we will define what are indicators in the indicators in the noka indicators are substances that help us to distinguish between alkali and acids through color change nirabhyasam karanam nirabhyasathilude acid neem alkaliyum tirichariyan kaiyuna vasthukalayana nammal indicators or soojagangal ennu vilikkunnathu blue litmus red litmus adu undakkana parayam adu engane upayogikkunnu parayam these red and blue litmus are common example of indicators now we will see more examples of indicators okay let me introduce some indicators that we use in laboratories first one is phenolphthalein that is as said that is a indicator and next one is methyl orange both these indicators help us to distinguish between acids and alkalis by color change when we add uh, some drops of these things to the liquids by the color change we can know which is acid and alkali now we will see some uh, experiments regarding this okay now using indicators we are going to distinguish acids and alkalis in the picture you can see six glasses r glass irikkunna kandallo adile onnamatha glass il vachirikkunnathu neerpicha ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ടഡ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത്തേൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനാഗർ അസറ്റിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് മോര് വെള്ളം അതായത് ലാറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നാലാമത്തേൽ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് ഇനി ആ ആറാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഷിംഗ് സോഡ അത് അലക്കുകാരം എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലായനികളാണ് ആറ് ഗ്ലാസ്സുകളിലായി നാം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിനോഫ്തലിനും മീഥൈൽ ഓറഞ്ചിനും ഫിനോഫ്തലിന് കളർ ഒന്നുമില്ല മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ആ ലിക്വിഡിനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആദ്യം നാം ഫിനോഫ്തലിൻ എടുക്കുന്നു അത് ഈ ആറ് ഗ്ലാസ്സിലും ഒഴിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ഗ്ലാസ്സുകളിലും നാം ഒഴിക്കുന്നു ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലേതാണ് ആസിഡ് ഇത് ഏതാണ് ആൽക്കലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇത് റിസൾട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ആസിഡുകളാണ് ആസിഡുകളിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ കളർ ചേഞ്ച് അവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ല ബട്ട് വെൻ വി ആഡ് ദീസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ടു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഗ്ലാസ്സസ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ആറ് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിവയിലും ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ that solution turns into pink color e phenolphthalein ulichappol avasanatha moonu glass inde niram maari phenolphthalein aayi idil namak endu manasilaakkam phenolphthalein is colorless in acid acid il aanu phenolphthalein ulicha there is no color change but when we pour or add phenolphthalein to alkalis alkaligalil phenolphthalein is pink in color ആൽക്കലികളിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചാൽ ദ കളർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു പിങ്ക് കളർ സോ ദിസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ആൽക്കലി ആൽക്കലിയെ കണ്ടെത്താൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴി വി ക്യാൻ യൂസ് ഇഫ് യു വി യൂസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ആൽക്കലീസ് 
ഇൻ ആൽക്കലീസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഷോസ് പിങ്ക് കളർ അപ്പം ആസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വി ക്യാൻ യൂസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ആൽക്കലി ഓക്കെ നൗ വി വിൽ ഡു ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഈസ് ഓറഞ്ച് ഇൻ കളർ again we have taken six glasses in three glasses acid in the first glass that is dilute hydro, hydro, hydrochloric acid number 2 vinegar 3 more well and that is lactic acid then another three, uh, three glasses there in the fourth glass we have taken caustic soda sodium hydroxide in the fifth one upper car baking soda sodium hydrogen carbonate then sixth one washing soda alakkar സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഇൻ ഓൾ ദ ഗ്ലാസസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദ കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം വിച്ച് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ആൻസർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ലി ആൻഡ് വിത്ത് ദ ദിസ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് വിച്ച് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി അതാട്ട് വി വിൽ സി ദിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി വിൽ സി ദ റിസൾട്ട് നൗ സി ദിസ് റിസൾട്ട് നൗ ഇൻ ആസിഡ്സ് ഓൾ ത്രീ ഗ്ലാസസ് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പേ പിങ്ക് ബട്ട് തേർഡ് വൺ മോരായതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളയും ചേർത്ത് ചെറിയൊരു കറക്റ്റ് പിങ്ക് വരാത്തത് ബട്ട് ദിസ് ആർ ആസിഡ് ആണ് ആസിഡിൽ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ചേർക്കുമ്പം കളർ ഈസ് പേൽ പിങ്ക് വളരെ പെയിലായിട്ടുള്ള പിങ്ക് ആണ് ആക്ക് മീതയിൽ ഓറഞ്ചിന് ഇൻ ആസിഡ്സ് അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാലോ ദാറ്റ് ഈസ് പേൽ ഓറഞ്ച് ആ ഈ ഓറഞ്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ആൽക്കലികളിൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് the color changes into pale orange so this methyl orange is a indicator for both acids and alkali alkali kandupidikkanum acid kandupidikkanum namukku edu vayikkam methyl orange methyl orange if uh, acid il upayogikkanengil pale pink color aayirikkum adhe samayam methyl orange if you are using in uh, alkalis adendayikkum pale yellow color um aayirikkum so this this is a this uh, methyl orange can is a indicator to find both acids and alkalis by the color change okay next we have to study about universal indicators universal indicator what are that's a group of indicators mixed in a bottle or a bottle le pala tarathirulla ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അടങ്ങി അടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നത് ആസിഡിന് വേറെ ആൽക്കലിക്ക് വേറെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും ന്യൂട്രലും അത് എല്ലാം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക്കാണോ ഓർ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു കളർ വരും ദെൻ ആൽക്കലിക്ക് വേറെ ഒരു കളർ വരും ബട്ട് ഹൗ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വിച്ച് കളർ ഈസ് ഫോർ ആസിഡിക് ആൻഡ് വിച്ച് കളർ ഈസ് ഫോർ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഫോർ ദാറ്റ് ദർ വി ഹാവ് എ കളർ ചാർട്ട് ഒരു കളർ ചാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ത്രീ ആസിഡിക് ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ അസിഡിക്കിനുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആസിഡുമല്ല അതേസമയം എന്തോ അല്ലത് ആൽക്കലൈനുമല്ല നിർവീര്യമായ ലൈനുകൾ കാണും അതിനെ ന്യൂട്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അത് പിന്നെ ആൽക്കലൈൻ ഈ മൂന്നും ഈ ചാർട്ട് നോക്കി നമുക്ക് വിൽക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കളേഴ്സും വരും ആ പല കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യണം ഈ ചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് വിച്ച് ഈസ് ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് ആസിഡിക് വിച്ച് ഈസ് ആൽക്കലിയൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസ് ഈസ് ദ അതർ നെയിം യൂസ് ഫോർ ആൽക്കലൈൻ ആൽക്കലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആൽക്കലിയൻ എന്നും ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദൻ ദിസ് ചാർട്ട് വിൽ ബി പോസ്റ്റ് പേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബോട്ടിൽ ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് കാണും ഈ കളർ ചാർട്ട് കാണും ആ കളർ ചാർട്ട് നോക്കിയാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അസഡിക് ആൽക്കലൈൻ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ